ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னா சஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் சப்போஸ் டீட்டா கேப் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட்ரா அப் டூ எக்ஸ் என் வரைக்கும் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டீட்டா கேப்பை சஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பராமீட்டர் டீட்டானி எப்போ நம்ம சொல்லுவோம்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ் ஒன் காமா எக்ஸ் டூ காமா எக்ஸட்ரா காமா எக்ஸ் என் கிவன் இந்த டீட்டா கேப் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டாவாக இருக்கணும் தட் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டீட்டாவாக இருக்கணும் அண்ட் இதில் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் பி ஆஃப் திஸ் வேல்யூ இது வந்துட்டு கண்டிஷ்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸட்ரா டு எக்ஸ் அண்ட் கிவ் அண்ட் டீட்டா கேப் அதை தான் நம்ம இப்படி சிம்பிளில் எழுதுவோம் இதை வந்துட்டு நம்ம எஃப் ஆஃப்னே எழுதிக்கலாம் ஜெனரலாக ரேண்டம் வேரியபிள் டிஸ்கிரீட்டாக இருந்ததுன்னா இந்த சிம்பிளை பீனு எழுதுவோம் கண்டினியூஸாக இருந்ததுன்னா எஃப்னு எழுதுவோம் மாற்றி எழுதினாலும் நோ ப்ராப்ளம் ஓகே சப்போஸ் டீட்டா கேப்போட வேல்யூவில் ரெண்டே ரெண்டு ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டீட்டா கேப் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ டிவைடட் பை டூன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த டீட்டா கேப்பை சஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் டீட்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தட் இஸ் பி ஆஃப் அல்லது எஃப் ஆஃப் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் தானே இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன் காமா எக்ஸ் டூ கிவன் இந்த டீட்டா கேப் இதோட வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கணும் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு நாட் ஏ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டாவாக இருக்கணும் தட் இஸ் இதோட ஆன்சரில் டீட்டாங்கிற வேல்யூ வரவே கூடாது அப்படி இருந்ததுன்னா இந்த டீட்டா கேப்பை சஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் டீட்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லிடலாம் ஓகே இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் பாருங்க தி ஸ்டாட்டிஸ்டிக் டீட்டா கேப் இஸ் ஏ சஃபிஷியன்ட் எஸ்டிமேட்டர் ஆஃப் தி பராமீட்டர் டீட்டா இஃப் அண்ட் ஒன் லீவ் ஃபார் ஈச் வேல்யூ ஆஃப் டீட்டா கேப் தி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆர் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் தி ரேண்டம் சாம்பிள் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸட்ரா எக்ஸ் அண்ட் கிவ் அண்ட் டீட்டா கேப் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டீட்டா புரியுதாம்மா அடுத்தது பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஆல்ரெடி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்படின்னா இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறோம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இதில் எக்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த டீட்டாங்கிறது பராமீட்டர் ஓகேவா இதை நம்ம சிம்பிளி எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் இந்த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ இங்கே என்ன வரும்னா டீட்டா பவர் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் அண்ட் இங்கே எக்ஸோட வேல்யூஸ் எதெல்லாம்னா ஜீரோ அண்ட் ஒன் அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனோட வேல்யூ வந்துட்டு நமக்கு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஓகே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் If x1, x2, etc. up to xn constitute a random sample of size n from a Bernoulli population, show that theta cap equal to x1 plus x2 plus x2 up to xn divided by n is a sufficient estimator of the parameter theta. In the theta cap, sufficient estimator of theta, you can prove it. So, if you have the theta cap values in terms of x1, x2, etc. up to xn, so if you have the theta cap values, conditional probability distribution, of that is f of x1 comma x2 comma etc comma xn given in the theta cap idoda value vandittu not a function of theta apdini prove pannita podum that is independent of theta apdini prove pannanum okay and inga nama edukkukudiya the sample oda size vandittu n ni kuduthirukanga and in the samples ellame bernoulli population la irundha dhaan eduthirukrom so inga nama n random variables consider pannikala x1 x2 etc up to xn varaikum indha ella random variables um bernoulli பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் ப்ரீவியஸாக நம்ம இப்போ தான் பார்த்தோம் பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்துட்டு இது தான் இங்கே வந்துட்டு எக்ஸுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸட் ஆஃப் டு எக்ஸ் அண்ட் வரைக்கும் இருக்குது வேரியபிள்ஸ் ஸோ இந்த எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் நம்ம எக்ஸ் ஆஃபிக்ஸ் ஐ அப்படின்னு நம்ம வசதிக்காக எழுதி இப்படி வச்சுக்கலாம் இதில் ஐயோட வேல்யூஸ் எதுலேருந்து எது வரைக்கும் இருக்கும்னா ஒன்லேருந்து என் வரைக்கும் இருக்கும் பிகாஸ் இங்கே எக்ஸ் ஒன்லேருந்து எக்ஸ் அண்ட் வரைக்கும் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னு இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் தட் இஸ் டீட்டா கேப் வந்துட்டு சஃபிஷியன்ட் எஸ்டி மீட்டர் ஆஃப் டீட்டா அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் இது ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இந்த கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டீட்டானே ப்ரூவ் பண்ணால் போதும் அண்ட் ஆல்ரெடி
அண்ட் இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு நம்ம இப்படியும் எழுதிக்கலாம் இதில் டீட்டா கேப்போட வேல்யூ இப்படி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்துட்டு அப் டு இந்த எக்ஸன் வரைக்கும் அதோட வேல்யூ எழுதிக்கிட்டு வென் டீட்டா காப் ஈக்குவல் டு திஸ் மச் இப்படி எழுதிடலாம் தட் இஸ் டீட்டா காப்புக்கு வேல்யூ இப்படி இருக்கிறப்ப மட்டும்தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்கும் இப்போ இதோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சாலும் போதும் அண்ட் இங்கே கொஸ்டின் இல்லை இந்த ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஆப்வியஸ்லி இது எல்லாமே இன்டிபெண்டாகவும் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் பெர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்னாலே அது கண்டிப்பாக இன்டிபெண்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் காமா எக்ஸ் டூ காமா எக்ஸட்ரா டி எக்ஸன் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூ இன்டு எக்ஸட்ரா டூ எஃப் ஆஃப் எக்ஸன் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ரெண்டுமே இன்டிபெண்ட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் காமா ஒய் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் ஒய் அப்படின்னு இங்கே இந்த என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸும் இன்டிபெண்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஃபங்க்ஷனை நம்ம என் டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டில் எழுதிடலாம் ஓகேவா இப்போ இதில் உள்ள எல்லா வேல்யூவையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ஐ அதோட வேல்யூ வந்துட்டு இது தான் இதில் ஐக்கு பதிலாக ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா நமக்கு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்னுக்கு வேல்யூ டீட்டா பவர் எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் அப்படி கிடைக்கும் அதை இங்கே எழுதிடணும் அடுத்தது ஐக்கு பதிலாக டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் டூக்கு வேல்யூ கிடைக்கும் அதுதான் இது எக்ஸட் ஆஃப் டூ ஐக்கு பதிலாக என் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுனா இந்த ஃபங்க்ஷன் கிடைக்கும் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபங்க்ஷனோட பவர்ஸில் வேல்யூஸ் இருக்குது ஒன்று வந்துட்டு டீட்டா பவரில் இருக்கிற வேல்யூஸ் என்ன ஒன்று வந்துட்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவரில் கொஞ்சம் வேல்யூஸ் இருக்குது ஸோ இங்கே நம்ம சேம் ஃபங்க்ஷனோட ப்ராடக்டை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிடலாம் தட் இஸ் இதில் இந்த டீட்டா பவர் எக்ஸ் ஒன் டீட்டா பவர் எக்ஸ் டூ எக்ஸட் ஆஃப் டூ டீட்டா பவர் எக்ஸ் என் இது எல்லாத்தையும் ஃபஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் இருக்குதா பவர் அடுத்தது இந்த ஒன் மைனஸ் டீட்டா இந்த ஃபங்க்ஷனோட பவர்ஸில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணி எழுதிடலாம் இங்கேயும் பாருங்க இந்த பேஸ் எல்லாம் சேமாக தான் இருக்குது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ப்ராடக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன செய்தால் போதும் இந்த பவர்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜஸ்ட் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா போதும் ஸோ அடுத்ததாக நமக்கு என்ன வரும்னா ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் இந்த வேல்யூ தட் இஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தென் ப்ளஸ் இந்த வேல்யூ ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த பவர் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் என் which is equal to theta power and in the x1 plus x2 plus etc plus xn idukku padala nama vandittu n into theta cap appadini substitute panniralam because question le kuduthirukanga parunga theta cap idoda value vandittu x1 plus x2 plus etc plus xn by n appadini idu apdi cross a multiply pannanumna x1 plus x2 plus etc plus xn idoda value equal to n into theta cap ni kedaikum தட் இஸ் கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப இந்த என் வந்துட்டு லெஃப்ட் சைடில் உள்ள நியூமரேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ இந்த சமேஷனுக்கு பதிலாக என் இன்டு டீட்டா கேப் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஓகே தென் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் இதில் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு என் டைம்ஸ் ஒன் இருக்கும் பிகாஸ் இதில் நமக்கு என் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இருக்குது இங்கே சஃபிக்ஸில் ஒன் போடுறப்ப இங்கே ஒரு ஒன் இருக்கும் அடுத்தது எக்ஸ் சஃபிக்ஸில் டூ போடுறப்ப இங்கே ஒரு ஒன் வரும் தென் எக்ஸட்ரா டூ சஃபிக்ஸில் என் போடுறப்ப இங்கே ஒரு ஒன் வரும் ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஒன் வந்துட்டு என் டைம்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே அடிஷனில் இருக்கும் ஒன்னை நம்ம டூ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா டூனு கிடைக்கும் ஒன்னை நம்ம த்ரீ டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா த்ரீனு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்னை வந்துட்டு என் டைம்ஸ் ஆட் பண்ணுறீங்கன்னா நமக்கு ஆன்சர் என் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் வரும் அடுத்ததாக மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் தென் மைனஸ் எக்ஸ் டூ எக்ஸட் ஆஃப் டூ மைனஸ் எக்ஸ் என் வரைக்கும் வேல்யூஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உள்ள அந்த மைனஸை நம்ம அவுட் சைடில் எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ரிமைனிங் டேம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஒன் இருக்கும் அண்ட் இங்கே ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ இருக்கும் தென் ப்ளஸ் எக்ஸ் எட் ஆஃப் டூ லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு ப்ளஸ் எக்ஸ் என் இருக்கும் அண்ட் இப்போ தான் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்தோம் இந்த சமேஷன் இதோட வேல்யூ வந்துட்டு என் இன்ட்டு டீட்டா கப் ஸோ இந்த சமேஷனுக்கு பதிலாக என் டீட்டா கப் அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ
அண்ட் கொஸ்டினில் டீட்டா கேப்புக்கு வேல்யூ வந்துட்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் டிவைடட் பை என் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா இதில் உள்ள அந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள இந்த சமிஷன் இதை நம்ம வசதிக்காக எக்ஸ் அப்படின்னு அசீம் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இதில் இருக்கக்கூடிய இந்த எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸெட்ரா டூ எக்ஸ் என் இந்த எல்லாமே பர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸ் இந்த பர்னோலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிள்ஸுக்கு சமேஷன் எடுத்தோம்னா கிடைக்கக்கூடிய அந்த ரேண்டம் வேரியபிள் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனாக இருக்கும் ஸோ எக்ஸுங்கிற இந்த ரேண்டம் வேரியபிள் பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ரேண்டம் வேரியபிளாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்ரெடி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இயர்லேயே பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் படிச்சிருக்கீங்க சப்போஸ் எக்ஸ் வந்துட்டு பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ரேண்டம் வேரியபிள் வித் பராமீட்டர்ஸ் என் அண்ட் பி அப்படின்னா ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அல்லது பி ஆஃப் எக்ஸ் இதோட வேல்யூ எப்படி நம்ம படிச்சிருப்போம்னா என் சி எக்ஸ் பி பவர் எக்ஸ் கியூ பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் இதுல இந்த கியூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஒன் மைனஸ் பி தான் இங்க வந்துட்டு பராமீட்டர் டீட்டான்னு எடுத்துருக்கிறோம் ஸோ இங்க பிக்கு பதிலா டீட்டா அப்படின்னு நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன வரம்னா என் சி எக்ஸ் டீட்டா பவர் எக்ஸ் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் வேற எக்ஸோட வேல்யூ வந்துட்டு ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ எக்ஸட் அப் டூ இன்ஃபினிட்டி வரைக்கும் வரும் இப்ப இதுல எக்ஸோட வேல்யூவை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்க எக்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த சமேஷன் தான் பட் ஆல்ரெடி கொஸ்டின்ல டீட்டா கேப்புக்கு வேல்யூ எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த சமேஷன் வேல்யூ டிவைடட் பை என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதை நம்ம இப்படி கிராஸா மல்டிப்ளை பண்ணணும்னா இந்த சமேஷன் இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா என் இன்டு டீட்டா கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த சமேஷனை தான் நம்ம எக்ஸ்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு என் இன்டு டீட்டா கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இங்கே எக்ஸ் இருக்கிற பிளேஸில் எல்லாம் என் டீட்டா கேப்புன்னு அடுத்த ஸ்டெப்பில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு என் சி எக்ஸுக்கு பதிலாக என் டீட்டா கேப் தென் டீட்டா பவர் என் டீட்டா கேப் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதிலாக என் இன்டு டீட்டா கேப் இது வந்துட்டு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டீட்டா கேப்பில் இருக்கிறதுனால தட் இஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் டீட்டா கேப்பில் இருக்குதா ஸோ இதை நம்ம வசதிக்காக எஃப் ஆஃப் டீட்டா கேப் அப்படின்னு டினோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் எஃப் ஆஃப் டீட்டா கேப்புக்கு வேல்யூ இப்போ இந்த எஃப் ஆஃப் டீட்டா கேப்புக்கு வேல்யூவையும் ப்ரீவியஸாக நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த ஃபங்க்ஷன் இதோட வேல்யூவையும் கொண்டு இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்ல சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இதுதான் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அதில் உள்ள நியூமரேட்டரோட வேல்யூ தான் இது அண்ட் டினாமினேட்டரோட வேல்யூ இது தான் ஸோ நாவ் இக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் இம்ப்ளைஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸெட்ரா கமா எக்ஸ் என் கிவன் டீட்டா கேப் இஸ் ஈக்குவல் டு நியூமரேட்டர் வேல்யூ ஆல்ரெடி பார்த்தோம் டீட்டா பவர் என் டீட்டா கேப் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா பவர் என் மைனஸ் என் டீட்டா கேப் டிவைடட் பை என் சி என் டீட்டா கேப் இன்டு டீட்டா பவர் என் டீட்டா கேப் இன்டு ஒன் மைனஸ் டீட்டா தி ஹோல் பவர் என் மைனஸ் என் டீட்டா கேப் இதில் இந்த நியூமரேட்டரில் உள்ள டீட்டா பவர் என் டீட்டா கேப் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆகும் அதே போல் இந்த டேமும் இந்த டேமும் சேமாக இருக்குதா எல்லாம் கேன்சல் ஆகிரும் ஸோ நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும்னா ஒன் டிவைடட் பை என் சி என் டீட்டா கேப் அப்படின்னு கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடட் பை என் சி இன்டு இந்த என் டீட்டா கேப்புக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா ப்ளஸ் எக்ஸ் என் அப்படின்னு நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது வந்துட்டு கொஸ்டின்லேயே கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா டீட்டா கேப்போட வேல்யூ அந்த வேல்யூவை கிராஸாக மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு இப்படி தான் கிடைக்கும் இப்போ பாருங்கள் இதுதான் அந்த கண்டிஷனல் ப்ராபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனோட ஆன்சர் அண்ட் இந்த ஆன்சரில் டீட்டாங்கிற வேல்யூவே இல்லை ஸோ விச் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டீட்டா தேர் ஃபோர் இங்கே வந்துட்டு அந்த கண்டிஷனல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் தட் இஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் டூ கமா எக்ஸெட்ரா கமா எக்ஸ் என் கிவன் டீட்டா கேப் இஸ் இன்டிபெண்ட் ஆஃப் டீட்டா தேர் ஃபோர் டீட்டா கேப் இஸ் sufficient estimator of theta okay